বাংলাদেশে এখনো কেউ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়নি বলছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছড়িয়েছে 16 দেশে চীনে মারা গেছে 106 জন বার্ষিক ঢাকা গোতে ইশকের 13 দফা ইস্তেহার ঘোষণা তাপসের জন্য ভোট চ্যালেঞ্জ সাইট খোকন প্রচারণায় ব্যস্ত আতিক ও তাবিজ আমেরিকা ব্রিটেনে রাষ্ট্রদূত ইভিএম দেখে সন্তুষ্ট বিএনপি আসছে না অভিযোগী সি সচিবের সুষ্ঠু ভোট সম্ভব বলছেন সিইসি সরকারি যন্ত্রপাতি কেনার পর বন্দরে ফেলে না রাখার কড়া নির্দেশ প্রধানমন্ত্রী ব্যবহারে অবহেলা না করার পরামর্শ মধুবাজারে আগুনে পুড়ে মারা গেছে পাঁচজন যাত্রাবাড়িতে দুই বাসের রেশারেশিতে যুবক নিহত সাত জেলায় সড়কে ঝরল 14 প্রাণ এবং সীমা ধর্ষণ হত্যা মামলায় আটজনের মৃত্যুদণ্ড হাইকোর্টে বহাল টাঙ্গাইলে গণধর্ষণ মামলার চার আসামির দুইজনের স্বীকারোক্তি আরএফএলের রেইনবো পেইন্টস জাদুই জানে রেইনবো পেইন্টস ছড়াও জীবনের রং স্বাগত সন্ধ্যার সংবাদে সাথে আছি আমি তাসমিয়া নাজিবা এবং আমি সানজিদা ইসলাম শিরোনাম দেখছিলেন এবারে বিস্তারিত স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক বলেছেন বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কেউ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়নি তবু কোনো রোগী শনাক্ত হলে চিকিৎসার জন্য রাজধানীর কুর্মিটোলা ও সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল প্রস্তুত রাখা হয়েছে তিনি এই ভাইরাস নিয়ে আতঙ্কিত না হওয়ার আহ্বান জানান আর পররাষ্ট্র মন্ত্রী জানিয়েছেন চীন ও দক্ষিণ কোরিয়া থেকে বাংলাদেশে আগত সবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা সহ তাদের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে জুবার আল মাহমুদের প্রতিবেদন চীনে করোনা ভাইরাসের ভয়াবহতা বেড়েই চলেছে এর মধ্যে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 106 জনে আর আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়েছে 4000 প্রাণঘাতী এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে চীনের 29টি প্রদেশে আক্রান্ত প্রদেশের বাসিন্দাদের শহর থেকে বের হতে নিষেধাজ্ঞাও দিয়েছে চীনা কর্তৃপক্ষ এছাড়া এ পর্যন্ত 16টি দেশে এ ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে বাংলাদেশ নিয়েছে বিশেষ প্রস্তুতি মঙ্গলবার সচিবালয়ে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে করণীয় ঠিক করতে বিশেষ সভা করে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সভা শেষে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান নিজেদের প্রস্তুতির কথা কর্মিটোলা হাসপাতালে এবং সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল যেটা আছে সেখানে আমরা আলাদা ওয়ার্ড করা হয়েছে সকল জেলায় আমরা এই আলাদা ওয়ার্ড করা ব্যবস্থা করা হয়েছে যত রকমের প্রতিকারের ব্যবস্থা আছে আমাদের এখন সম্ভব যেটুক সেটুক আমরা করেছি স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরো জানান চীন ও দক্ষিণ কোরিয়া থেকে আগতদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণে রাখার সকল ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সমস্ত ল্যান্ড পোর্টে সি পোর্টে এয়ারপোর্টে আমরা চিঠি লিখেছি সতর্ক বার্তা পাঠিয়ে দিয়েছি এ পর্যন্ত বাংলাদেশে কোনো রোগী আমরা পাইনি এদিকে চীনের ওহান শহরে অবস্থানরত বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের প্রতি বিশেষ নজর রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিনিমাম 14 ডেজ তারা ওদের কোয়ারেন্টাইন রাখে 245 জন স্টুডেন্টের সাথে কন্টিনিউয়াসলি এদের সাথে আমরা আলাপ আলোচনা করছি এবং আর কি কি করা যায় আমরা সেই ব্যাপারে সজাগ চীন থেকে আগ্রহী বাংলাদেশিদের ফেরত আনতে দেশটির সরকারের সাথে আলোচনা চলছে বলেও জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুবায়ের আল মাহমুদ নিউজ 24 ঢাকা চীনে প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের ভয়াবহতা বাড়ছে সেই সঙ্গে বাড়ছে মৃতের সংখ্যাও দেশwidetilde পর্যন্ত 106 জন মারা গেছে আক্রান্তের সংখ্যাও 4000 ছাড়িয়েছে চীন ছাড়াও ভাইরাসটি এরি মধ্যে 16টি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে তাই পরিস্থিতি মোকাবেলায় নেওয়া হচ্ছে সর্বোচ্চ সতর্কতা আর এই নিয়ে মঙ্গলবার বেজিং এ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধানের সঙ্গে বৈঠক করেছেন চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং তবে এখনো চীন ছাড়া আর কোথাও করোনায় আক্রান্তের মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি আসমাতুলির ডেস্ক রিপোর্ট করোনা ভাইরাস ক্রমেই মারাত্মক আকার ধারণ করছে দিন দিনে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যাও দেশটির হুবেই প্রদেশের রাজধানী ওহান থেকে উৎপত্তি হওয়া এই ভাইরাস এরি মধ্যে রাজধানী বেজিং সহ 29টি প্রদেশে ছড়িয়ে পড়েছে চীনা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে আক্রান্তদের মধ্যে বেশিরভাগই হুবেই প্রদেশের বাসিন্দা 
এমন পরিস্থিতিতে চীনা কর্তৃপক্ষ বেজিং থেকে হুবেই প্রদেশে যাতায়াতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে বন্ধ করে দিয়েছে পরিবহন ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে বেশিরভাগ সড়ক এছাড়া উহান শহরে যাতায়াতে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে আর পরিস্থিতি মোকাবেলায় করণীয় নিয়ে মঙ্গলবার চীনা প্রেসিডেন্ট কথা বলেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ডাব্লিউএইচওর প্রধানের সঙ্গে চীন ছাড়াও জাপান দক্ষিণ কোরিয়া মালয়েশিয়া থাইল্যান্ড যুক্তরাষ্ট্র সিঙ্গাপুর ভিয়েতনাম তাইওয়ান নেপাল ফ্রান্স সৌদি আরব কানাডা ও জার্মানি সহ ষোলোটি দেশে এই ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত করা হয়েছে আর এই তালিকা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে এদিকে সোমবার করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করে টুইট করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানান চীনের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে যুক্তরাষ্ট্র আশ্বাস দেন শি জিনপিং প্রশাসনকে সব রকম সহায়তা দেয়ার ভাইরাসটির ভ্যাকসিন না থাকায় পূর্ব সতর্কতার উপরে জোর দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা ঘরের বাইরে মাস্ক পরা গণপরিবহন এড়িয়ে চলা ভালো করে হাত ধোয়া কাঁচা শাকসবজি ও ফলমূল ভালোভাবে ধুয়ে খাওয়া সহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার পরামর্শ দিয়েছেন তারা এবার ট্রাস্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজের সৌজন্যে ঢাকার দুই সিটি নির্বাচনের খবর তেরো দফায় একশো চুয়াল্লিশটি প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচনী ইশতেহার দিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণে বিএনপি মেয়র প্রার্থী ইশরাক হোসেন নাগরিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি ভোগান্তি হ্রাস নিরাপত্তা ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়ে মঙ্গলবার সকালে ইশতেহার ঘোষণা করেন তিনি এদিকে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে সবাইকে নৌকা মার্কায় ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস সজল দাসকে সঙ্গে নিয়ে বিস্তারিত জানাচ্ছেন রিশাদ হাসান ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকায়নের পথে বসবাসযোগ্য নগরী শিরোনামে মঙ্গলবার সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেন ঢাকা দক্ষিণের বিএনপি মনোনীত মেয়র প্রার্থী ইশরাক হোসেন তেরো দফায় একশো চুয়াল্লিশটি প্রতিশ্রুতির মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছে জনভোগান্তি হ্রাস নাগরিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিতে উন্নয়ন প্রযুক্তির ব্যবহার নাগরিক নিরাপত্তা সহ নানা বিষয় আমার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি হচ্ছে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সমন্বয় হয়ে বিশ্বমানের বাসযোগ্য আধুনিক ঢাকা করে তোলা এ লক্ষ্যে আমার নিজস্ব চিন্তা চেতনা স্বপ্ন ভাবনা ও প্রত্যাশার কাঠামো আপনাদের সমীপে তুলে ধরলাম এছাড়াও সিটি কর্পোরেশনের দুর্নীতি কমিয়ে আনতে ও নাগরিক সুবিধা বাড়াতে অনলাইনের মাধ্যমে আদান প্রদান সহ নানা বিষয় তুলে ধরা হয় ইশতেহারে নগর ব্যবস্থাপনার সুশাসন নিশ্চিত করে সেবার মান উন্নয়ন করা হবে সমন্বিত ও কার্যকর নগর সরকার ধারণার বাস্তবায়নে সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে এদিকে দক্ষিণের আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী ব্যারিস্টার শেখ ফজলুর তাপস তার নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা শুরু করেন খিলগাঁও শাহজাহানপুর এলাকা থেকে লালকুঠি ঘাট এলাকা থেকে তার সঙ্গে প্রচারণায় যোগ দেন বর্তমান মেয়র সাইদ খোকন যদি নির্বাচনী আচরণ বিধির বাধ্য বাধ্যকতা না থাকত আমি আমার ঢাকাবাসীকে দ্যর্থহীন কণ্ঠে আহ্বান জানাতাম আমাদের প্রাণপ্রিয় প্রার্থী শেখ হাসিনার মনোনীত প্রার্থী ফজনেলুর তাপসকে নৌকা মার্কায় ভোট দিন উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষায় নৌকা প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান মেয়র প্রার্থী ব্যারিস্টার শেখ ফজলুর তাপস বুধবার নির্বাচন ইশতেহার দেবেন আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী ব্যারিস্টার শেখ ফজলুর তাপস রিশাদ হাসান নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে সব মেয়র প্রার্থীর ইশতেহারকে স্বাগত জানালেও নিজের দেয়া ইশতেহারই সবচেয়ে বাস্তবমুখী বলে দাবি করেছেন উত্তরের আওয়ামী লীগ মেয়র প্রার্থী আতিকুল ইসলাম অন্যদিকে বিএনপি মেয়র প্রার্থী তাবিথ আওয়াল তার করা অভিযোগের বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না দাবি করে নির্বাচন কমিশনকে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান মারুফা রহমানকে সাথে নিয়ে উত্তর সিটির প্রচার প্রচারণার খবর জানাচ্ছেন সহকর্মী লাকমিনা জেসমিন সোমা মঙ্গলবার সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময়ের মধ্য দিয়ে দিনের প্রচার প্রচারণা শুরু করেন উত্তর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী আতিকুল ইসলাম এ সময় একটি অপরিকল্পিত শহরকে পরিকল্পিত শহর হিসেবে গড়ে তুলতে নৌকা প্রতীকে সমর্থন চান তিনি টোটাল শহরটাকে আগে কিভাবে প্ল্যান করা হয় তারপরে কিন্তু আরবানাইজেশন হয় আর আমরা আমাদের এখানে কিন্তু বাস্তবে কিন্তু এটা না সুতরাং এটি একটি বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ 
দিনের দ্বিতীয় ভাগে মিরপুরে দুই তিন ও পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে ভোটারদের কাছে যান আতিকুল ইসলাম জলাবদ্ধতা মাদক ও যানজটের মতো দুর্ভোগ থেকে রক্ষা পেতে মিরপুরবাসীকে নৌকা প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান এর আগে পল্লবী থানার সামনে পথসভায় আতিক বলেন তার দেওয়া ইশতেহারই নগরীর উন্নয়নে সবচেয়ে বাস্তবমুখী প্রতিশ্রুতি সব ম্যানুফেস্টোই কিন্তু নগরবাসী উন্নয়নের জন্য কিন্তু আমি মনে করি আমি নয় মাসের এক্সপিরিয়েন্সে আমরা যেগুলো দিয়েছি जगह ভোটের দিন পুলিশ সহ আইন শৃঙ্খলা বাহিনী নিরপেক্ষ থাকলে তার দলের পোলিং এজেন্টদের কেউ বের করে দিতে পারবে না বলেও মন্তব্য করেন তাবিদ ওনার যদি দায়িত্ব পালন করে তাহলে কেউই সাহস করবে না কোনো কোনো পোলিং এজেন্টকে ধাক্কা মেরে এজেন্সি থেকে বের করে দেওয়া পরে টাউন হল জাকির হোসেন রোড জেনেভা ক্যাম্প কাজী নজরুল ইসলাম রোড ও নূরজাহান রোডের মোড়ে পথসভা করেন বিএনপি মেয়র প্রার্থী লাকমিনা জসমিন সোমা নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা ইভিএমে সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য ভোট সম্ভব বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা বিকেলে সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজে ইভিএমে ভোট দেওয়ার প্রক্রিয়া কার্যক্রম দেখতে এসে তিনি এমন মন্তব্য করেন এদিকে দুপুরে এসির সিনিয়র সচিব বলেন আমেরিকা ব্রিটেন সহ কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রদূতরা ইভিএম দেখে সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেও বিএনপি এখনও মেশিন দেখতে আসেনি বিস্তারিত হাসান পারভেজের প্রতিবেদনে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন ইভিএম এ কিভাবে ভোট দিতে হয় তা হাতে কলমে মঙ্গলবার ঢাকার দুই সিটির ভোটারদের দেখিয়েছেন নির্বাচন কমিশন সকাল থেকেই রাজধানীর বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রে ইভিএম এ ভোটদান প্রক্রিয়া কার্যক্রম শুরু হয় তবে এই কার্যক্রমে ভোটারদের উপস্থিতি ছিল না খুব একটা যিনি ভোট দিতে চান তিনি তার ভোটটা একেবারে এখানে ইভিএম মেশিনে এখানে কন্ট্রোল ইউনিট আছে ব্যালট পেপারে তার ভোটটা একেবারে নিশ্চিতভাবে সে ভোট দিতে পারবেন ফিঙ্গারপ্রিন্টটা আসলে আমরা এনআইডি নম্বর দিয়ে আমরা এটাই করছি আর সমস্যা খুব একটা হচ্ছে বলে মনে হয় না দেখলাম যে যারা একটু বয়স্ক তাদের একটু সমস্যা হয়েছে এটা হালকা একটু সময় বেশি লাগে কিন্তু যারা তরুণ ভোটার তাদের মনে হয় না সমস্যা হবে বিকেলে সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজে ইভিএম প্রদর্শনী দেখতে আসেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা পরে তিনি সাংবাদিকদের বলেন আগে জাল ভোট হতো ইভিএমে তা হবে না আগে ই ছিল ওই জাল ভোটের ই ছিল সম্ভাবনা ছিল ব্যালট পেপার সিনতের সুযোগ ছিল এখন এটার মধ্যে থাকবে না এই ইভিএমের মাধ্যমেই ভোটার নিজে ভোট দিতে পারবে এর আগে সকালে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সভাপতিত্বে তার সভাকক্ষে নির্বাচন কমিশনের সভা হয় পরে ইসির সিনিয়র সচিব বলেন রাষ্ট্রদূতরা ইভিএম দেখে সন্তুষ্ট আমেরিকা অ্যাম্বাসি এবং ব্রিটেন ব্রিটিশ অ্যাম্বাসি এবং স্ক্যান্ডেভিয়ান দেশের কয়েকজন অ্যাম্বাসেডার এসেছিলেন তারাও ওই সম্পর্কে জানছেন শুনেছেন এবং তারা অনেকে নিজেরা এটা দেখেও গেছেন দেখে তারা স্যাটিসফাইড এখন যদি আমরা না আসেন সেক্ষেত্রে তো আমরা কাউকে কীভাবে মানতে পারি ইভিএমে কোনো জালিয়াতি হলে আদালতে যাওয়ার সুযোগ আছে বলেও জানিয়েছেন সচিব একই সাথে তিনি জানান আগামী সাত ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা হতে পারে হাসান পারভেজ নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের আরও খবর থাকবে সংবাদের পরের অংশে সরকারি যন্ত্রপাতি কেনা ও যথাযথ ব্যবহারে যত্নবান হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এজন্য দক্ষ জনবল তৈরির ওপরও জোর দিয়েছেন তিনি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি একনেক বৈঠকে সংশ্লিষ্টদের এই নির্দেশনা দেন তিনি যন্ত্রপাতি কেনার পর তা বন্দরে ফেলে রাখা যাবে না বলেও করা নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী সুলতান আহমেদের রিপোর্ট দেশের বাইরে থেকে দাম দিয়ে যন্ত্রপাতি কিনে দিনের পর দিন বন্দরে ফেলে রাখার নজির কম নয় এদেশে আবার যন্ত্রপাতি এনেও দক্ষ জনবলের অভাবে অব্যবহৃত থাকছে অত্যাধুনিক সব যন্ত্রপাতি এমন প্রেক্ষাপটে সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কেনার আগেই তা ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত জনবল তৈরির নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মঙ্গলবার রাজধানীর এনএসি সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় একনেক বৈঠক এ সময় একশো তেরো কোটি টাকা ব্যয়ে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের জন্য যানবাহন ও যন্ত্রপাতি ক্রয় প্রকল্পের চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়ার সময় সংশ্লিষ্টদের তার যথাযথ ব্যবহারের নির্দেশনা দেন তিনি যন্ত্রপাতি কিনছেন ভালো যন্ত্রপাতি চালাবার লোক আছে তো চালাবার লোক থাকলে এরা দক্ষ কি না ওইটা চালাতে পারবে কিনা সর্বশেষ যন্ত্র আপনি নিয়ে আসবেন এগুলা 
রংপুর একটা ছোট কর্পোরেশন সেদিন মাত্র জন্ম হয়েছে এই সব প্রশ্ন তিনি তুলেছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী সংবাদ সম্মেলনে আরো জানান ওয়াসার পানির অপচয় রোধে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়ার অনুশাসন দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী একনেক বৈঠকে মোট নয়টি প্রকল্পের চূড়ান্ত অনুমোদন মিলেছে যার মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রকল্প পিপিপির আওতায় হাতির জিল থেকে চিটাগাং রোড পর্যন্ত চার লেন রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প ছিল আজকের রাজশাহী ওয়াসা ভবন নির্মাণ রাজশাহী পানি সরবরাহ সংস্থা যেটা ওয়াসা ঢাকা ওয়াসা রাজশাহী ওয়াসা রাজশাহী ওয়াসা যদি ব্যয় করবো আমরা পঁয়ষট্টি কোটি নিরানব্বই লক্ষ টাকা সম্পূর্ণ আমাদের নিজস্ব সরকারের টাকা একনেক বৈঠকে চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া প্রকল্পগুলোর ব্যয় হবে চার হাজার তিনশো চব্বিশ কোটি টাকা সুলতান আহমেদ নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা সংবাদে নিচ্ছি বিরতি সাথে থাকুন ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের খবর জানাতে যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সহকর্মীরা শুরুতেই যাব উত্তর সিটি কর্পোরেশনে সেখানে রয়েছেন সহকর্মী ফখরুল ইসলাম যেভাবে সম্ভব যে এই ওয়ার্ড গুলো যেগুলো রয়েছে এইসব ওয়ার্ডের অবহেলিত ওয়ার্ড গুলোর সম্পর্কে নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাচ্ছেন আপনাকে যদি বলি যে এই উত্তর সিটি কর্পোরেশন একান্ন নং ওয়ার্ড এখানে আসলে মশার সমস্যা রয়েছে একই সাথে ড্রেনেজ ব্যবস্থার সমস্যা রয়েছে এবং সবচেয়ে বড় যে সমস্যা এই নগরায়নে এখানে যেই আবাসিক এলাকাগুলো রয়েছে সেগুলাতে আপনার বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ভাড়া দেওয়া হয়েছে এইসব সমস্যাগুলোতে আসলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাচ্ছেন এবং এখানে যারা রয়েছেন তারা নানা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন আমরা একটু জানতে চাই যে আপনারা তো এখন আর মাত্র অল্প কয়েকদিনই বাকি রয়েছে মাত্র তিন তিন চার দিন বাকি রয়েছে তো আপনারা কেমন সারা পাচ্ছেন আসলে যেহেতু ভোটের আর তিন চার দিন বাকি সেহেতু একটা আনন্দ ঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে আর ইয়াং যারা নতুন ভোটার আমরা প্রচন্ড করতে গিয়ে দেখেছি তাদের মধ্যে একটা উৎসাহ উদ্দীপনা কাজ করছে যেহেতু এ বিএম এর মাধ্যমে ভোট হচ্ছে এটা একটা নতুন সিস্টেম ভোটারদের আমরা খুব ভালো সাড়া পাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি দেখছেন যে আসলে যেমন প্রচারণা চলছে তেমনি নতুনদের মধ্যে আসলে ব্যাপক সাড়া আছে যেমন ইভিএম পদ্ধতি নিয়ে মানুষের মধ্যে একটু উৎসাহ রয়েছে আমরা চলে যাব আমাদের আরেক সহকর্মী রয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্লাবন রহমান প্লাবন রহমানের কাছে চলে যেতে চাই সেটা প্রচার প্রচারণা সম্পর্কে জানবো সকল ধন্যবাদ আপনাকে আমি আছি আসলে দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের চোদ্দ নম্বর ওয়ার্ড যেটি আসলে জেগাতলা এলাকা ধানমন্ডি এলাকা আসলে আপনার মতোই আসলে দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনেও প্রার্থীরা যে যার মতো করে প্রচারণা চালাচ্ছে কারণ দুদিন বাকি আসলে প্রচারণার আর গুণে গুণে তিন দিন পরে আসলে প্রত্যাশিত ভোট সবাই আশা করছেন একটি সুস্থ গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনের মাধ্যমে প্রথম প্রথমবার প্রার্থীদের মতো আসলে ভোটাররাও নানা রকম প্রত্যাশা নিয়ে আছেন আমরা একটু ভোটারদের সঙ্গে কথা বলতে চাই এই এলাকার যারা আসলে ভোটার রয়েছেন কারণ চায়ের গল্প আড্ডায় কিন্তু এখন ভোট গুরুত্ব পাচ্ছে একজন ভোটার রয়েছেন কথা বলি আপনি তো ঢাকায় বাস করেন হ্যাঁ অনেকবার ভোটও দিয়েছেন কী ধরনের প্রত্যাশা থাকবে এই নির্বাচন নিয়ে নির্বাচন নিয়ে প্রত্যাশা থাকবে আপনার এ পর্যন্ত সুন্দর একটা ভালো একটা ফিল্ড সুন্দর পজিশন কোনো যা পরিবেশ ভালো কোনো ঝগড়াঝাটি নাই এই জন্য আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে আমি ধন্যবাদ জানাবো যা তারা তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করছে আমাদের সাথে আর পরিবেশও খুবই সুন্দর এরকম পরিবেশ ভোটের দিন পর্যন্ত থাকে সেটা আমি আশা করবো আপনাদের কাছে আর একটা প্রশ্ন চোদ্দ নম্বর ওয়ার্ড আপনাদের কী ধরনের সমস্যা যে আছে প্রত্যাশা কি থাকবে নির্বাচিত হয়ে যিনি আসবেন নির্বাচিত হয়ে আসবে যে নিয়ে আসবেন তো অনেক প্রত্যাশা অনেক পাত্র দখল হ্যাঁ ফুটপাথে তো হাঁটা যায় না না ফুটপাথে হাঁটা যায় না এটা এটা গরিব মানুষ যারা আছে খায় সবাই আসলে দখল মতো ফুটপাথ দেখতে চাই অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ সব মিলিয়ে যারা নির্বাচিত হয়ে আসবেন সাধারণ মানুষ ঢাকাবাসী সবাই আশা করেন তারা আসলে জনদুর্ভোগ লাঘবে কাজ করবেন এবং একই সঙ্গে 
সামনে নির্বাচন যে আসছে সেই নির্বাচনের দিনটা যাতে সুস্থ পরিবেশ থাকে বজায় থাকে সেই প্রত্যাশা সবাই করছেন তো মোটামুটি এছিল আমার কাছে ধানমন্ডে জেগাতলা থেকে প্লাবন ও ফকরুল আপনাদেরকে ধন্যবাদ দর্শক ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের প্রচারণা সম্পর্কে জানাছিলেন উত্তর সিটি থেকে সহকর্মী ফকরুল ইসলাম এবং দক্ষিণ সিটি থেকে প্লাবন রহমান মৌলভীবাজার শহরের পশ্চিম বাজার এলাকায় একটি বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডে একই পরিবারের চারজন সহ পাঁচজন নিহত হয়েছেন মঙ্গলবার সকাল সোয়া দশটার দিকে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে প্রায় দেড় ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন লাগার কারণ এখনো জানা যায়নি সৈয়দ বৌতুল আলীর তথ্য ও চিত্রে বিস্তারিত ডেস্ক রিপোর্টে মঙ্গলবার সকাল সোয়া দশটার দিকে শহরের পশ্চিম বাজার এলাকার পিঙ্কি সুয়েস্টোর নামের ওই বাড়ির নিচ তলার জুতার দোকানে আগুনের সূত্রপাত হয় আগুন পরে বাড়ির উপর তলা সহ আশপাশে ছড়িয়ে পড়ে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় দেড় ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে প্রত্যক্ষদর্শী ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যদের কাছ থেকে প্রাথমিকভাবে এমনটাই জানা গেছে আর আরেকটা বিষয় যেটা আমরা আগুন নির্বাপন আমরা করতে গিয়ে আমরা যখন আগুনে কাজ করতেছি তখন আমরা দেখতে পাই যে গ্যাস রাইজার ফেটে সেখান থেকে প্রচণ্ড পরিমাণে গ্যাস বের হচ্ছে এবং সেটাই আগুনের আগুন ছড়াচ্ছে ছাদের উপরে আমরা সার্চ করে আমরা পাঁচটা ডেট বুঝি আমরা আগুন নেভানো গেল প্রাণ হারায় ওই ফ্ল্যাটে থাকা বাড়ির মালিক তার স্ত্রী ও সন্তান সহ পাঁচজন নিহতরা হলেন পিঙ্কি সু স্টোরেজের মালিক সুভাষ রায় তার মেয়ে প্রিয়া রায় সুভাষ রায়ের ভাই মনা রায় ও তার স্ত্রী দীপ্তি রায় এবং সুভাষ রায়ের শ্যালক সজল রায়ের স্ত্রী দীপা রায় ও মেয়ে বৈশাখী রায় এ ঘটনায় নিহত সুভাষ রায়ের ছোট ভাই মনা রায় আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সেন্ট্রাল রোডের ওই দোতলা ভবনের নিচ তলায় সুভাষ রায় পিঙ্কি সু স্টোরেজ নামে একটি জুতার দোকান পরিচালনা করতেন এবং দ্বিতীয় তলায় ভাই সহ পরিবার নিয়ে একসঙ্গে থাকতেন তদন্তের পর অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত কারণ জানা যাবে বলে জানিয়েছেন ফায়ার সার্ভিস কর্তৃপক্ষ রাজধানীর যাত্রাবাড়িতে দুই বাসের রেশারেশিতে চাপা পড়ে এক যুবক নিহত হয়েছেন মঙ্গলবার বিকালে এই সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে ওই যুবক মোটরসাইকেল আরোহী ছিলেন তাৎক্ষণিকভাবে নিহত যুবকের পরিচয় জানা যায়নি চালক সহ বাস দুটি জব্দ করেছে পুলিশ সড়কে কিছুতেই থামছে না মৃত্যুর মিছিল আজও প্রাণ গেছে চোদ্দ জনের আহত হয়েছেন তেরো জন গোপালগঞ্জের কাশিয়ানিতে ট্রেনের থাকায় মোটরসাইকেলের তিন আরোহী নিহত হয়েছেন মঙ্গলবার দুপুরে বিশ্বনাথপুর রেল ক্রসিং পার হওয়ার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে এদিকে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার বেদগ্রাম এলাকায় আরও দুজন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে ঢাকা খুলনা মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে নিহতরা হলেন গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার ভেন্নাবাড়ি গ্রামের রাজীব শেখ ও পথচারী বেদগ্রাম এলাকার জিনাত মোল্লা এছাড়া মৌলবীবাজারে অটোরিকশা পিক আপ ভ্যানের সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন আরও চারজন হবিগঞ্জের বাহুবল উপজেলায় গাড়ি চাপায় দুই অটোরিকশা আরোহী নিহত হয়েছেন চট্টগ্রামের রাউজানে বাস উল্টে দুজনের মৃত্যু হয়েছে আহত হয়েছেন তিনজন এছাড়া টাঙ্গাইল কুড়িগ্রাম যশোর ও লক্ষ্মীপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন আরও চারজন আবারও স্বাগত আপনার দিচ্ছেন সন্ধ্যার সংবাদ লক্ষ্মীপুরে স্কুল ছাত্রী স্মৃতি নাথ সীমাকে ধর্ষণের পর হত্যা মামলায় আটজনের মৃত্যুদণ্ড বহাল রেখেছেন হাইকোর্ট মঙ্গলবার হাইকোর্টে বিচারপতি ভবানী প্রসাদ সিংহ বিচারপতি মোহাম্মদ কামরুল হোসেন মোল্লার হাইকোর্ট বেঞ্চ এর রায় দেন এর আগে দু হাজার চোদ্দ সালের ষোলো সেপ্টেম্বরে এই ঘটনায় দশ আসামির মৃত্যুদণ্ড দেন আদালত এ সময় দণ্ডপ্রাপ্তদের প্রত্যেকের এক লাখ টাকা করে জরিমানা করা হয় জরিমানার এই টাকা ক্ষতিগ্রস্ত স্কুল ছাত্রীর পরিবারকে দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয় অভিযোগ প্রমাণিত না হয় মামলার পনেরো আসামিকে বেকসুর খালাস দেন আদালত 
টাঙ্গালের ঘাটাইলে তিন স্কুল ছাত্রী গণধর্ষণের মামলায় গ্রেফতারকৃত দুই আসামি বাবু ও ইউসুফ আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে মঙ্গলবার বিকেলে টাঙ্গাইল জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে একশো ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয় তারা জ্যেষ্ঠ বিচারিক হাকিম সুমন কুমার কর্মকার ও আরিফুল ইসলাম এ সময় তাদের জবানবন্দি রেকর্ড করেন পরে আসামিদের জেলা কারাগারে পাঠানো হয় গেল রোববার দুপুরে টাঙ্গাইলের ঘাটাইলের একটি স্কুলের মিলাদের অনুষ্ঠান শেষে ফেরার পথে তিন শিক্ষার্থী গণধর্ষণের শিকার হয় আবারও বিরতি সাথেই থাকুন আবারও স্বাগত দেখছেন সন্ধ্যার সংবাদ এবারে খেলার খবর হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় কিংবদন্তি বাস্কেটবল তারকা কবি ব্রাঞ্চের অকাল মৃত্যুতে কাতর পুরো বিশ্ব এই কিংবদন্তির মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসানো ব্রাজিলিয়ান জনপ্রিয় ফুটবলার নেইমার গোল করে তা উৎসর্গ করেছেন ব্রান্ডকে লস অ্যাঞ্জেলস লেকার্সের ভেনিউ স্টেপল সেন্টারের সামনে হাজারো ভক্ত ফুল দিয়ে অশ্রুসিক্ত শ্রদ্ধা জানান এই ছিল এখন পর্যন্ত সাথে থাকায় ধন্যবাদ ধন্যবাদ